హలో హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హెచ్ఎస్ఆర్ బై ఇన్ఫో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ సంబంధించినటువంటి వాటిని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఎస్పెషల్గా కోర్స్ సెవెన్ సి ఓకే ఇండస్ట్రియల్ కెమిస్ట్రీ టూ దీని గురించి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఏం చదివితే మనకు మంచి స్కోర్ అవుతుంది అనే దాని గురించి కంప్లీట్ డిస్కషన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ చదువుకొని పోతే చాలు మీకు మంచి స్కోర్ అనేది అయ్యే ఛాయిస్ అనేది ఉంది అట్లీస్ట్ ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ స్కోర్ అనేది మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో నుంచి వచ్చే ఛాయిస్ అనేది ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి చూడండి దిస్ ఇస్ మై మొబైల్ నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ జీరో సెవెన్ త్రీ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇదే నెంబర్కి మీరు వాట్సాప్ చేయొచ్చు టెలిగ్రామ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా మనం టెలిగ్రామ్లో హెచ్ఎస్ఆర్ బయో ఇన్ఫో అనే ఒక ఛానల్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఆ ఛానల్లో మీరు లాగిన్ అయిపోండి జాయిన్ అయిపోండి ఫ్రీ యాక్సెస్లో మీరు మన వీడియోస్ న్యూ అప్డేట్స్ తర్వాత పీడిఎఫ్ మెటీరియల్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పటి వరకు మనకు ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ సంబంధించినటువంటి కెమిస్ట్రీ మెటీరియల్ థర్డ్ సెమిస్టర్కి సంబంధించినటువంటి జువాలజీ మెటీరియల్ అండ్ కెమిస్ట్రీ మెటీరియల్ ఇవి కూడా మనం మన యొక్క ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం చూడండి మన యొక్క ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి కూడా హెచ్ఎస్ఆర్ బయో ఇన్ఫో అనే ఉంటుంది దాంట్లో మీరు ఫాలో అవ్వండి అక్కడ కూడా మన అప్డేట్స్ అన్నీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే చూడండి మన యొక్క ఛానల్లో ఒకసారి కన్నా మీరు ప్లేలిస్ట్ చూస్తే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనే ఒక పెద్ద లిస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది దాంట్లో మీకు సంబంధించినటువంటి అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ బయో కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీ జువాలజీ బాటనీ ఇవన్నీ కూడా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా మన యొక్క జువాలజీకి సంబంధించినటువంటి అన్ని సెమిస్టర్కి సంబంధించినటువంటి మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా నేను వీడియోస్ చేయడం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడం జరిగింది అవి కూడా ఉన్నాయి ప్లేలిస్ట్లో ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా లేట్ చేయకుండా క్లాస్లోకి వెళ్దాం చూడండి క్లాస్లోకి వెళ్ళే కన్నా ముందు ఇప్పుడు కనుక మీరు ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసి ఉంటే తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోని చివరి వరకు చూడండి ఖచ్చితంగా మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే మీరు ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఓకే సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంటే ఫైవ్ యూనిట్స్లో లాంగ్ క్వశ్చన్స్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ నేను లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో మీకు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అట్లీస్ట్ మనకు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో ఒక టూ టు త్రీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేది కవర్ అయ్యే ఛాయిస్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ చదువుకొని పోండి డెఫినెట్గా మంచి స్కోర్ అనేది అవుతుంది ఓకే ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ ది రైట్ ఓవర్ ది డిగ్రీస్ ఆఫ్ పొలిమరైజేషన్ ఓకే డిగ్రీస్ ఆఫ్ పొలిమరైజేషన్ అంటే ఏంటి దాని గురించి రాయండి అంటున్నాడు సెకండ్గా నేను అబ్జర్వ్ చేసే డిస్క్రైబ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ పాలిమర్స్ పాలిమర్స్ని క్లాసిఫికేషన్ ఉన్నాయి వాటి గురించి రాయండి అన్నాడు థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ డిస్క్రైబ్ థర్మో ప్లాస్టిక్ అండ్ థర్మో సెట్టింగ్ పాలిమర్స్ వీటి గురించి డీటెయిల్గా రాయమన్న సమ్ టైమ్స్ మనకి డిఫరెన్స్ కూడా అడిగే ఛాయిస్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్గా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే డిస్క్రైబ్ డీటెయిల్స్ అబౌత్ ది ప్లాస్టిక్స్ అండ్ ఎలాస్టోమర్స్ ప్లాస్టిక్స్కి ఎలాస్టోమర్స్కి గురించి రాయడానికి చెప్తా ఉన్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్గా ఒకసారి చూడండి రైట్ ఎస్ఏ అంది బ్రాంచ్డ్ అండ్ క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్స్ ఓకే క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్స్ బ్రాంచ్డ్ పాలిమర్స్ గురించి డీటెయిల్గా రాయమనేసి అడుగుతున్నాడు సో ఇది మనకు ఉన్నటువంటి యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూలో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసేసి మనకి వైట్ అవుట్ ది అడిషన్ అండ్ కండెన్సేషన్ పాలిమర్స్ ఓకే ఏంటి అడిషనల్ పాలిమర్స్ ఏంటి కండెన్సేషన్ పాలిమర్స్ ఏంటి వాటి గురించి రాయడానికి చెప్తా ఉన్నాడు సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వైట్ అవుట్ ది జీజ్ల సారీ జీగ్లర్ నెట్ ఆఫ్ పాలిమరైజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా వచ్చే క్వశ్చన్ కాబట్టి కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి నెక్స్ట్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రైట్ డీటెయిల్స్ అబౌ ది ఇండస్ట్రియల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది పాలిస్టరీన్ పాలిస్టరీన్ యొక్క ఇండస్ట్రియల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఏ విధంగా చేస్తారు వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి రాయాలి నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి వైట్ డీటెయిల్స్ అబౌత్ ది ఇండస్ట్రియల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అండ్ పా అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది పాలీ అక్రిలో నైట్రిల్ నైట్రైల్ పాలీ అక్రిలో నైట్రైల్ గురించి రాయండి అంటాడు సో సిమిలర్గానే ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది వైట్ డీటెయిల్స్ అబౌత్ ది ఇండస్ట్రియల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది పాలీ మిథైల్ మిథైల్ అక్రిలేట్ ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇవి యాక్చువల్గా ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యూనిట్ టూలో యూనిట్ త్రీలో కనుక మనం చూస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వైట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎయిర్
write details about the determination of total hardness of water okay total hardness of water ne evidhanga determine chestaru that's the first question second gana chuste write sa on the determination of bod and cod okay biological oxygen demand and chemical oxygen demand gurinchi రాయాలి ఏ విధంగా అవి మన యొక్క పొల్యూషన్ని డికౌట్ చేస్తాయి ఏ విధంగా వాటిని బేస్ చేసుకుని మన పొల్యూషన్ ఉందా లేదా అనేది చెప్తాం అనే దాని గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది కమింగ్ టు ది థర్డ్ క్వశ్చన్ డిస్క్రైబ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ క్లోరైడ్ యూజింగ్ ద మోర్స్ మెథడ్ ఓకే డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ క్లోరైడ్ ఇన్ ద వాటర్ యూజింగ్ ద మోర్స్ మెథడ్ దాని గురించి రాయాలి కానీ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కానీ ఒకసారి చూస్తే ఎవరైట్ ఎస్ఏ అండ్ ది డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఆల్కలైనిటీ ఓకే ఆల్కా లైనిటీ వాటి దాని గురించి మనం ఒక ఎస్ఏ రాయండి అనేసి అడిగే ఛాయస్ ఉంది ఇది యూనిట్ ఫోర్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కమింగ్ టు ది యూనిట్ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రైట్ అబౌట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ సాలిడ్ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ డిస్పోజల్ ఓకే సాలిడ్ వేస్ట్ని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తారు ఏ విధంగా డిస్పోజ్ చేస్తారు దానికి యూజ్ చేసే మెథడ్స్ రాయండి అంటున్నాడు సెకండ్ క్వశ్చన్ రైట్ అబౌట్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ వేస్ట్ వాటర్ని ఏ విధంగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు మెథడ్స్ ఉన్నాయి ప్రైమరీ సెకండరీ టెస్ట్ వాటి యొక్క స్టేజెస్ ఏ విధంగా చేస్తారనేది రాయాలి నెక్స్ట్గా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే రైట్ అబ్ ది మైక్రోబ్స్ యూజ్ చేసి ఇంత సాలిడ్ వేస్ట్ డిస్పోజల్ సాలిడ్ వేస్ట్ను డిస్పోజ్ చేయడానికి మైక్రోబ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు వాటి గురించి రాయనట లేదంటే మైక్రో బయాలజీ యూజ్ చేసి ఇంత సాలిడ్ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది కూడా అడిగే ఛాయిస్ ఉంది కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రైట్ అబ్ ది ఎకనామిక్ ఐస్థెటిక్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ డ్యూ టు సాలిడ్ వేస్ట్ సాలిడ్ వేస్ట్ వల్ల మనకు ఎకనామికల్గా ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎస్థెటిక్గా ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి అనేసి అడిగే ఛాయిస్ అనేది ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇవి మనకు ఉన్నటువంటి ఫైవ్ యూనిట్స్ ఫైవ్ యూనిట్స్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ చదువుకొని పోండి డెఫినెట్గా మీకు మంచి స్కోర్ అనేది అవుతుంది ఓకే ఈ క్వశ్చన్స్ ఫాలో అయిన తర్వాత ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మాత్రం కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు డెఫినెట్గా మీకు ఎంత పర్సంటేజ్ కవర్ అయింది ఏ యూనివర్సిటీ ఓకే మీరు ఎక్కడి నుంచి మెసేజ్ చేస్తున్నారు అనేది చేశారంటే డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ టైం మనం దాని నుంచి ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం లేదు అంటే ఏమైనా క్వరీస్ ఉన్నా కూడా కామెంట్ చేయండి డెఫినెట్గా మీకు రిప్లై అవ్వడానికి నేను ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటాను Thank you thank you for watching please do subscribe